que hay dos, hay situaciones bien grandes que van con tu vida y está en contra de eso. Y entonces ahí es donde tú vas a fondo de quién tú eres realmente. Y la voluntad de la gente o la necesidad de los tuyos. Hola, bienvenidos de regreso a este podcast. Para mí es un placer que vuelvan otra vez a sintonizar con nosotros. Hoy tengo un invitado cantante urbano que es muy reconocido en nuestra comunidad y fuera de ella. Está en uno de sus mejores momentos artísticos, profesionales. Cada vez que saca un tema es un hit. Y quiero y tengo el objetivo hoy de conocer más allá del artista al ser humano que es José Manuel Carvajal Saldívar, alias El Tiger. Esta entrevista tiene una historia, algún día la haremos y será... No, me te la grabo todo usted. <ríe> Menos mío, pero de todo el mundo se ha grabado. <ríe> Cuéntame, vamos a empezar suavecito y despacito. Esta entrevista es para conocerte un poquito desde el punto de vista eh, más humano. Okay. Ese es el como el ojo que yo quiero que tenga eh, los podcasts con los artistas, con la gente que viene aquí. Es, quiero saber, y es una pregunta bien existencial, ¿quién es José Manuel Cabajal Saldívar? Él ha sido mucho. Él pensó en esto como, una, como algo muy, como algo que él quería ver en, en su espejo, ¿sabes? Cada persona tenemos nuestro propio espejo y, y él quería por lo menos ver esta persona que es hoy en ese espejo. Bueno, me refiero a eso, me refiero a, a los éxitos, a los a triunfos, a ser reconocido, a todo lo que puedo aspirar un, un hoy, ¿sabes? Ante el mundo. Ahora, ¿qué trajo consigo eso? Todo lo contrario. El éxito de la secuela. La fama eh, que la gente no lo admite o no lo quiera es un trastorno de la personalidad totalmente porque empiezas a vivir con con la persona que eres normalmente como un corriente cuando vas al mundo y empiezas a vivir con la persona que te creaste delante de, de otras personas entonces eso cuando la, 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 tú puedes hacer lo que hagas, como yo que, que de hace, no sé, un año o dos, posiblemente haya sido mucho más influyente, influencia que, que redonero. Uh -huh. Y yo, yo siempre he tenido el, la oportunidad primero de escoger y, y segundo de ser visionario ante lo que sé que viene. Porque si tú mañana no influyes en la vida de una persona, no vas a poder ejercer tu oficio. Especialmente si eres artista. No, y el mundo va ahí. Porque, por ejemplo, ¿por qué un artista contrata a un influencer? Porque son los que tienen el... de que las personas miren. Uh -huh. ¿Sabes? Entonces... A no ser ya la grande personalidad que reconoce el mundo. ¿sabe? Pero mientras, lo, para nosotros los que nos hacemos así mismo, tenemos que ir buscando las herramientas correctas que te van a pasar de una década a otra. ¿Qué tanto hay de, de José Manuel en el Tiger? Que es lo que yo estoy deduciendo por lo que tú me estás diciendo. Hay una como dos alterigos dentro de ti. Está José sí. y está el Tiger. Amén. ¿Qué, hay, ¿Qué tanto hay de José en el Tiger y qué tanto hay del Tiger dentro de José? Llega yo, yo un momento en que... Uno, uno hace al otro. Yo... Algo muy común es que yo no, yo no soy esa persona socialmente, ¿sabes? Como, como me proyecto eh, en las redes. Cuando estamos en personas. Tiene que haber mucha confianza para que yo sea así. Uh -huh. Porque es al revés. El que yo te estoy dando ahora en las redes, José, es verdadero José. 
y que tú ves el Tiger. Tú me conociste al revés, tú conociste primero al Tiger y después a José. ¿Tú en las redes te sientes desinhibido o tú sientes que en las redes hay mucha gente que van a las redes a satisfacer un personaje que ellos mismos crearon inconscientemente y que ya llega un momento en que cuando tú no quieres ser más ese personaje tú te ves atrapado porque tú tienes que seguir cumpliendo esa línea te voy a poner un ejemplo yo soy una persona muy ingenuina y como decirte bien bien creadora yo tuve hace poco un personaje en las redes que se le, yo le había puesto el pompa el pompa es como un es un, 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 un Papá Noel uh -huh. que salía en algún momento a hablar de una manera. Tenía un saludo muy enérgico, ¿sabes? Positivo. Hola. Pero, ¿sabes? Y eso, y ese personaje que lo estuvo haciendo por, durante tres, cuatro meses, que, que era chucho mío, me, me, cuando estaba haciendo el disco Los Everglades, entre, entre producción y producción, ¿sabes? Como es mucho tiempo en el estudio, nos poníamos a... Y a tratar de crear el engagement de que la gente supiera que yo estaba haciendo un disco. Exactamente. Se me ocurre el pompa y salgo con ese personaje. En tres meses, en esos tres meses, incluso dos meses después, a mí la gente en la calle me veía y me decía, ¡Pompa! La gente se olvidó del príncipe del Tiger, de, de todo. Una cosa que yo me sentí mal porque yo dije, este personaje, aparte que tiene un potencial, ¿cómo? es que el personaje visible, de visión, siempre va a estar por arriba de lo que es audio. ¿Sabes? Tú, tú me estás escuchando, pero a la vez que tú ves, me estás viendo, eso tiene un alcance que tú no eres capaz ni imagínate y a la gente se lo olvidó en, 20, en tres meses lo que yo había hecho en 20 años tal vez no se les olvidó tal vez gustó bastante el personaje después. pero al nivel que tú no eres capaz de imaginarte yo dije tú no en tres meses cómo tú le puedes pa haber pasado por arriba a, 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 al, al Tiger del Príncipe cómo es posible que algo que, que lo que único que tiene son 15 segundos o 20 segundos en el reel tengo un contenido tan, tan exacto, eso estaba hablando ahorita de los, de los tips, tan exacto que tenga alcance. Yo me estoy enfocando mucho ahora mismo en el alcance de mis cosas. Por ejemplo, canción por canción, o una mejor canción, o una buena canción, es un, siempre va a ser bueno, pero el alcance que tenga esa canción es lo que me va, ya me lleva a lo que estoy buscando en mi carrera hoy. Tú estás buscando, yo creo que desde una, creo que lo que me estás queriendo decir, lo que yo interpreto, lo que tú me estás diciendo, es que tú lejos, además de hacer la música, estás buscando crear como una historia alrededor de cada tema que conecte. Eso viene en mí, eso viene en mí. Ok. Eh, totalmente eso viene en mí. Y cuando viene en mí, yo siempre vengo un ejemplo de la canción y con la canción la historia y con la canción el video, yo soy que hago mis propios videos. Hablando Pero, de tus videos y tus canciones, hiciste un tema muy bonito. Sí. Eh, para San Jude okay. con el tema de la, de, de la recaudación de fondos para los niños con cáncer okay. es un tema que es precioso es un tema donde mencionas a tu mamá es un tema que es de amor, reconciliación unión es de esperanza okay. sin embargo ese tema yo me atrevo a decir que no tuvo tal vez las visualizaciones o el alcance que tienen otros temas de tiradera y polémica sí. ¿qué crees tú? ¿Qué está pasando que definitivamente la polémica Mira, es triste, está vendiendo es más? Es triste decirlo y lo voy a decir, yo no tengo pelo en la lengua. Eh, posiblemente tenga más view eh, una, una directa mía que eso. Porque la gente, estamos viviendo en una época donde la gente tiene un rostro en lo digital y en verdad son otras cosas ¿me entiendes? Eh, eh, vamos a hacernos los buenos en internet y vamos a ser un, unos hijos putos en la vida real así estamos o al revés vamos a vivir una vida que no tenemos y lo que quiero es ir a las redes sociales a proyectar un personaje que tal vez no soy tan malo como ese personaje que tengo en las redes sociales y me doy cuenta de que yo hice esa canción 
y yo me metí a hacer un día para otro durmiendo y, y ahí me me dijo, José, tú sabes que yo estoy preocupado contigo porque yo y esta canción, yo sé que tú estás tocado por la mano de, 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 de Dios, bro, él, nadie escribe esto así de la nada. Yo creo que te está mandando un mensaje, yo creo que lo diste, yo creo que... A ver, te fue un tiempo donde me fui para Washington, estuve 21 días en Washington. En una recuperación y fue... ¿Sabes? Fue el sentimiento, de ¿verdad? De ese decir, cojones, vamos a hacer algo bueno por el mundo o por, la, o por los que realmente lo necesitan. Uh -huh. Toda la realidad de esa canción está destinada al... Entonces, ¿cómo es posible que yo trate de hacer el bien? Y te lo pongo como ejemplo. Y te lo ve ahí porque cada, cada play que tú le das a esa canción, tú estás salvando una vida. Uh -huh. ¿Por qué tiene que venir Guachipupa y tener 26 eh, millones para arriba esa canción? No, estamos chivados. Estás sold out en todos los conciertos que haces. Trabajo no te falta. Llevas años pegando un tema atrás del otro. Me va a decir que era que yo soy como el gallo, que canta porque se lo vio que ya cantó. Ok. Pregunta que te hago. Estás en un momento artístico eh, primoroso florecido. ¿Cómo tú estás financieramente? ¿Es el Tiger o José un tipo botarate o tú eres un tipo que eres responsable y guarda? Porque eres un hombre, eres modesto para vestir. Eso sí te puedo decir. Eres un hombre sencillo para vestir y eres modesto. ¿Eres un botarate en la vida real o eres alguien Soy que... el cautín sin estaño. Eso es bueno, eso es malo. Yo no sé ni qué te diga. Porque te voy a decir... Yo no, no me hice en el pensamiento de que estoy gastando 30. Yo me hice en el pensamiento de que tengo que buscar 230. Y entonces es como, es como, no sé dónde ponerlo, uh -huh. pero sé dónde buscarlo. Ok, entonces si tú no sabes dónde ponerlo y sabes dónde buscarlo, dónde buscarlo es lo que te toca a ti, pero si tú quieres saber dónde ponerlo y no sabes, me estás diciendo entonces que tú no tienes nadie que te ayude con tu finanza, tú no tienes un manager. Sí, claro, yo tengo un manager que me ayuda, pero él, él mismo solo por lo que me dice, que no es posible que tú, no es posible José Manuel, porque lo veo como el, como la velocidad que uno quiere ir por la vida. Si lo que yo hice me generó esto y, lo, y el tiempo que yo quiero lograr esto que quiero lograr, esto me, me lo consigue en menos tiempo, pues en menos tiempo. Porque hay dinero, no tiempo. Ok. No voy a poner el clásico ejemplo de que él ahorró toda la vida y se murió. No. Voy a poner este clásico ejemplo te correste toda la vida a los 70 años o a los 65, que es cuando no se jubila, ¿no? Aquí 71, por ahí. 71, ok. A los 71 que te jubila, empiezas a disfrutar de todo eso. Por lo que trabajaste, tu fruto, de tu trabajo. Ok. Tú eres ¿Cómo? más de la filosofía de vivir el hoy. Es que es lo único que hay, de verdad. Hay algo que tú te sientas que en el camino vas dejando para tus hijos, pues ya tú eres un hombre ya con, con hijos. Eso está, eso, ya eso está escrito. Ok. Mientras yo lo vivo. Ok. El día que yo no esté, el día que yo no esté ya sé, mis cosas a dónde irán. Eso está escrito en un papel. Hablando del tiempo escrito en un papel, el tiempo y el dinero. A mí el tiempo me ha demostrado que los artistas que se quieren sumar a causas, a cosas honorables, no, son, no es necesario la presión social. Ellos solo se suman. Están los otros artistas que, eh, por no perder beneficios, por no perder regalía, déjame llegar ahí, se suman respondiendo a una presión social y esos para mí son los oportunistas. Y el tiempo me ha demostrado que hay muchos oportunistas. Tú, por otra parte, ni una ni la otra, sino que en algún momento fuiste muy criticado porque adoptaste una postura en donde en un momento estuviste recibiendo muchísima presión social, muchísima cancelación y aún así 
tú te mantuviste fiel a ti. Para unos lo hiciste bien, para otros lo hiciste mal. Pero te mantuviste fiel a lo que tú en ese momento tú creías que era lo correcto para ti o para el Tiger o lo que tú creías fidelino. ¿Qué fue lo que te hizo a ti mantenerte en esa postura y no eh, flexi flexibilizarte ni por presión ni por chantaje? Mira, cuando te crías en un momento donde tú sabes que tu familia te quiere y eso es importante en, principalmente en la niñez que te das cuenta que, que ellos siempre han estado ahí siempre están cuando es el momento en que ya la vida te dice ahora es por ellos y hacer por ellos no es tener lo que, lo que ellos quieren y llevárselo o estar para ellos es que hay dos hay situaciones bien grandes que van con tu vida y está en contra de eso que puedes perder esto otro que tienes uh -huh. y entonces ahí es donde tú vas a fondo de quién tú eres realmente si la voluntad de la gente o la necesidad de los tuyos eso, lleva a un, eso tiene un precio la necesidad ser la voluntad de las personas es decirle que no a tu gente Total. Y yo simplemente no tuve el valor, ni lo pensé, ni, ni tenía, eh, tenía mucho miedo no ver a mi, a mi abuela y a mis niños. Tenía mucho miedo. ¿Qué sabe alguien de valor si no siente miedo primero? El miedo es el momento y lo que tú atraviesas ante que te dé valor de vencerlo es un sentimiento que tienes que tener valor para vencerlo pero primero tiene que estar en miedo y sentir miedo no tener a, a, a lo que siempre he tenido por eso de las pocas veces que yo he sentido que el mundo entero está en mi contra pensando en contra de mí y yo estoy tranquilo porque estoy durmiendo al lado de mi abuela Nadie, ustedes están haciendo una presión para acá, pero nadie sabe con la fuerza que yo estoy yendo de aquí para allá. Si tú no eres los tuyos, tú no eres de nadie. De nadie. Dios, Dios te pone a prueba. Déjame ver quién eres tú realmente después que tú, después que yo te di en la mano. Todo lo que tú pediste y todo lo que tú quisiste. Ahora déjame ver, pudiendo tú dar un paso, si tú realmente... Mira para atrás, por lo tuyo. Y ahí fue donde entendí que yo quería trascender. Yo no quería ascender. Yo hubiese quedado aquí, hubiese hecho la voluntad de la gente y yo hubiese ganado la simpatía pública. Pero no, me voy a quedar eh, con... No, eh, hicieron 10 cancelaciones. ¿Y por, ¿Y por qué fueron las cancelaciones? Porque fue a Cuba, ya que fue a Cuba a su abuela. Es un mensaje muy fuerte. Nada en este mundo puede estar por encima de tu familia, nada. Y más que tu familia, nada en este mundo tiene que estar por encima de lo que tú quieres. No puedes permitiste eso porque somos sumamente manipulados en muchas cosas hay una entrevista que vi tuya no recuerdo si fue la de Cubano Noticias o si fue la de Destino Talk en crédito a cualquiera de los dos no. donde yo haya visto ese fragmento ellos te preguntan a ti por este argumento que existe de que los artistas son influencia directa del comportamiento de los jóvenes y tú dijiste una cosa que yo dije este hombre tiene toda la razón en lo que está diciendo. Y tú dijiste, no, yo no soy influencia de nada. Yo no tengo que ser ejemplo para nadie. En ese momento tú lo que dices en la entrevista, y es algo que a mí me, me, me desbarató el argumento, honestamente, fue que tú no eres ejemplo de nadie, no tienes que ser ejemplo de nadie. El ejemplo de esos niños tienen que ser sus padres. Y honestamente, tienes toda la razón. Tienes toda la razón porque... Y yo incluso lo decía 
en un video cuando hablé un poco de ese tema. Se ha perdido como la óptica y creo que... La gente dimite muchas responsabilidades en uno y piensa que como, como mismo tú tienes ese poder o esa fuerza de invadir su, su algoritmo, su mundo, yo, bueno, si tú haces esto, entonces tú tienes que hacer así, no, no tengo que hacer de ninguna manera. Uh -huh. Otra cosa que detrás de los padres tienen lo que es el sistema educacional, el sistema educativo, que en Cuba, como dije en algún momento, en Cuba los profesores están más al pendiente de que tú digas, diga, seremos como el Che, que, que, que crear valores en los niños y después está el sistema. Hay, hay una cosa muy... ¿Tú sabes qué, se, qué creo que se ha perdido? Como la, la educación... ¿Cómo decirte? La educación, el ABC de la educación, no importa si eres de Israel, si eres de África, el ABC, el buenas tardes, buenos días, el, eh, eh, las cosas malas, ni las cosas buenas existen, existen las personas, los, la gente que haga lo correcto y los momentos incorrectos. Si tú vas caminando, sacas una billetera, tú ves la billetera, eso está en tu crianza. Uh -huh. recogerla, llamar o devolverla o echar eso fue lo que te enseñaron donde tú creciste uh -huh. la base olvídate del país que sea ni como sea la base tiene que ser la misma para bien no está mal que un muchacho de 7, 8, 9 años que, que, que quieran dormirse eh, que le lean un cuento, eso está mal. ¿Por qué? Porque el otro tiene tal. Lo es siempre. Pégate el micrófono. Mira. El internet. El internet no puede ser más fuerte. Con la, que la costumbre con la que fuimos criados. Para mí nunca lo va a hacer. Nunca. Así, de uno se levanta por la mañana, o sea, lo mismo y lo mismo y lo mismo. Competitividad. Es lo que tú estás viendo en la pantalla de tu teléfono. Más nada. Así que me Compararte con aquel, con aquel. Cada cual es diferente, las comparaciones son malas. Da lo tuyo y el otro lo del otro. Yo he observado tus reacciones en las redes sociales. <coughs> Toma agua. <coughs> Yo he observado tu, tus reacciones en las redes sociales. Y hay una observación que yo he hecho, a lo mejor yo estoy equivocada. Pero yo me he dado cuenta que cuando la gente a ti te importa, tú, tú puedes mostrarte vulnerable, muy molesto. Para mí, mostrarse muy molesto en las emociones a flor de piel, para mí eso es una vulnerabilidad tremenda y las veces que lo he hecho después me he arrepentido enormemente. Pero... Ya, ya caíste en la, en la conclusión de que eh, cuando das explicaciones, cuando más débil eres. Totalmente. Pero bueno. <risa> Pero bueno. Bienvenida con tu hermano a los mejores del mundo. <risa> Pero bueno. Porque la gente no, no le. A tus amigos no les interesa. A tus enemigos menos. Lo que tú quieres decir es lo que está dentro de tu cabeza, no es lo que está pensando nadie. Y tu explicación solamente es la confirmación de que eres vulnerable a. Ah, mira, Dil, en esta sala. Donde te duele y verás a dónde van a ir a parar todos los golpes sin querer. Uh -huh. Es verdad. Dilo, va, díselo, díselo a la bola redonda esa que está ahí. Y se va a caer la más chiquita y te va de ahí. La gente es. La gente sabe de cómo tú eres porque tú se lo dices. 
Totalmente. Y fue algo que aprendí de la peor manera, porque en mi momento cuando fui, cuando hubo una ola de críticas hacia mí, todos pasamos por eso. Yo sabía que en algún momento me iba a tocar a mí. Yo me di cuenta que los temas que con los que me punzaron y me dolieron, que son temas donde te tocan a la familia, donde tocan eh, los temas vulnerables en matrimonio, Muy fueron temas que yo expuse allá afuera. Yo dije, esto es culpa mía. Es culpa mía el yo haber expuesto esta información porque lo que hice yo fue... Yo tengo un doctorado, jefatura. Yo tengo un doctorado total. Total, total, total. En, ¿Tú en redes. La bestia, la machine, el animal. <risa> Oye, total, total. Yo me quedo así y, y, y ya, ya me convencí de que, de que tú no tienes nada que decirle a las demás personas. Deja de preocuparte y ocúpate. Ocúpate de lo que te afecta. Y eso trata de que no te afecte. Algunos no, algunos somos eh, aquel con, eh, hay personas que necesitan sentir el sonido de la cadena, me arrastran. Sí. Hay Ay. gente que le gusta, sí. Hay gente, hay personas que simplemente eh, quieren viajar ligera, la gente piensa, eh, es, es como ver un faraón ir a, a su tumba sin todo lo que van. Eh. Ven a mí por la vida, ven al faraón, el mismo faraón, pero si yo sé que yo soy de los que saben de que eso se va a quedar ahí eso no va a ir conmigo para ningún lado porque nadie sabe lo que pasa después que tú terminaste en esta historia existencial entonces yo soy lo mismo voy por la vida viviendo viviéndome más que nada viviéndome ¿eres picaflor o eres un hombre Increíble. Hasta. <risa> no, hasta que de verdad siento. Cuando siento, no soy fiel, soy leal. Ok. ¿Cómo es José enamorado? Intensis, intensísimo. ¿Por qué? Pégate al micrófono, pégate al micrófono, que la muerte. Sin mucha información. Ok. No, no, todavía ando update. Ah, todavía ando update. Estoy, ¿sabes? Tengo mi novia, tengo mi pareja, pero. Todavía son 36 años. No sé qué me pueda. Yo no sé mañana, dice el Dios Luis Enrique. Yo no sé qué voy a pasar, si todo está bien o si... Es complicado, acuérdate que somos el pedacito de una etapa en el pedacito de otra etapa de otra persona. Tienes toda la razón. Hablando de pedacitos de etapa, tú sabes que yo soy de las que cree que las decisiones que vamos tomando en esos pedacitos de etapa ¿Sí? van dibujando hacia dónde uno va. Sí. Y yo soy de las que cree también que para mí no hay... El único arrepentimiento es de, de, de lo que viví o en lo que me equivoqué en un pedacito de etapa donde no aprendí nada. ¿Hay algo de lo que José se arrepiente? ¿Hay algún cargo de conciencia con el que tú vives? El único que hago con su ciudadanía fue cuando la muerte me vio y, y con el tiempo entendí que es, es natural. No, como no había sentido ese dolor, lo, lo asocié con... Con culpa. Con culpa. Tú dijiste en una entrevista, vuelvo otra vez a decir, porque no recuerdo, las tengo como que confundidas, pero créditos a los dos, de Cuba, Cubano Noticias, eh, Cubano Noticias y y Destino Talk donde se te habla del tema de los comentarios que se leen a veces en tus post cuando sales bien errático, bien eh, explotado mm. de que la gente, hay mucha gente que a ti te quiere y yo puedo dar fe de eso hay mucha gente sí. que a ti te quiere déjame, déjame llegar ahí okay. hay mucha gente que te quiere y hay mucha gente que yo puedo leer hay gente que viene con un comentario la sigo pero honestamente yo leo en tus comentarios hay una una cantidad de gente muy grande que lo que quiere para ti es el bien. Y lo que tú lees es preocupación en el comentario. 
tú dijiste en una de esas entrevistas que de cierta manera, o diste a entender que de cierta manera tu comportamiento había sido un antes y un después de la muerte de tus padres. Sí. Dijiste, y cito, que perdiste tus pros y tus cons y perdiste tus miedos. ¿Tú sientes que de alguna manera tú pusiste el Tiger, tal vez puso a José en un periodo de luto donde tú inconscientemente no estás al mando de todas las decisiones o todo lo que tú quisieras hacer, midiendo consecuencias, midiendo futuro, midiendo lo que te puede traer, ese camino que tú quieres dibujar. ¿Sientes que hay algún automático puesto ahí que tal vez está dirigiendo el Tiger o tú, o tú sientes que de alguna manera hay una parte de ti que pusiste a descansar en luto y lo demás está yendo errático en automático Yo tomando no pasa lo demás, lo demás mi papi automáticamente el medio más grande que sentí fue de ser, verme libre ante la vida ¿a qué te refieres libre? porque cuando pasa eso siento que pierdo me arranca un pedazo del alma sin piedad pero me quedo en en un, en un en, me quedo en un en una situación como que ¿quién me va a decir a mí ahora? que sí ni no ¿quién? si la persona que más fe uno le tiene es que es Dios, tú dices. Yo nunca voy a poner en, en, en no sé, en tela de juicio tu, tu, tu manera de hacer las cosas. Pero a él también le dice, tú tienes que darme una explicación. ¿Cómo fue que pasó? me pasó a un día y al otro día? Digo, yo no sé. ¿Hay algún fin al que tú quieres llegar que sientes que va a darte esa respuesta? Ah, el tiempo. El tiempo. Muy bueno. El tiempo suele darle luz a salida a más que dificultades. ¿Hay algo que tú creas que hay, que exista alguien, algo, que exista para, de alguna manera, ayudarte a ti a salir tal vez de ese hueco emocional, vamos a decirle, ¿qué tú necesitas para salir de ese hueco emocional? ¿Qué tú necesitas darle a José? Y en el medio, ¿qué tú crees que va a pasar? No, no, no. Y ahí es cuando... No lo sé si está bien que diga esto, pero soy de decir lo que siento. Y ahí es cuando viene esta frase del actor famoso este que me encanta, que dice El diablo se me subió en, en el oído y me dijo tú no vas a poder con estos tormentos. Así está la gente diciendo que tú no vas a poder con estos tormentos. Y yo le respondí, yo soy la tormenta. Ustedes son los que tienen que lidiar conmigo. Yo no tengo que lidiar con las cosas ustedes. Yo cogí hace muchos años de decir. Yo puedo vivir con lo que... Yo puedo vivir con lo que puedo hacer, no con lo que puedo hacer a mí. Yo soy la tormenta. ¿Qué es para ti el éxito? La confirmación de varias personas que dicen que, está, que lo que hiciste está bien, cuando ya tú sabes que está bien. ¿Qué es para ti la felicidad? Ya no está en este mundo de la mía, mamá. Lo más grande, verla, mirar de donde estuviera, verla, era mi felicidad. Lo dije también en una entrevista. Ahora es que mis niños están creciendo y le estoy tomando más eh, 
Yo estoy aprendiendo eso. Porque no voy a ganar un vacío con, por, con otra cosa. Porque los vacíos no serán así. No, es que no. Un, el, el amor de mi hijo no. Hay que dejar y hay cosas que tienen que florecer. El amor de mis hijos, la relación es como decir, eso tiene que florecer. Eso no. No voy a liar una cosa con la otra porque ninguna tiene que ver. Mm -mm. Pero cuando tú te acuestas, yo, yo fui muy, muy malcriado de niño. Yo a la malcriadez la llamo, no creo que haya sido malcriado, creo que fuiste muy querido. Yo me crié con mi bisabuela, mi abuela y mi mamá. No saben. De llegar aquí a mi casa, ay, qué lindo tiene los ojos, el niño, no sé qué, y mi abuela salía del cielo de rueda, mis abuelas, y así me monta. Recogemos. Y, y a, a momento que viera el cielo de rueda así, le decía ya que, que le dio la espalda a la persona que me estaba saliendo, le decía, no me lo saliera más. Yo era, ese, yo era ese tipo de familia. Esta entrevista va a salir como unas tres semanas por ahí. Cuando salga va a ser... ¿Qué necesitas? <risa> 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 Porque la gente no entendió, yo me he vuelto la persona más, posiblemente el, con el respeto a Flor de Go. <risa> 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 Pero el respeto a Flor de Cuba. Pero yo creo que me he vuelto el influencer más grande que tiene Cuba. <risa> <risa> con eh, sumo respeto, como es que decía esta mina, con sumo gusto, sala de extinción. <risa> con el respeto a Flor, pero yo creo que sí. ¿Cuándo te vuelvas a presentar? ¿Dónde te vuelvas a presentar? 10 de mayo en... ¿Mayo? 10 de agosto. Ay, Dios mío. Amén. Sí, en agosto, debe salir en mi casa en Flamingo. 10 de agosto en mi casa en Flamingo. Ok, 10 de agosto en Flamingo. Sí. Ok, ¿algo más que quieras agregar toda la entrevista? Ya yo terminé. Que les voy a proponer algo que a veces da mucho miedo. Dice que no hay más miedo que mirarse hacia adentro. Uh -huh. Es donde único no, es donde uno único no ve el fin. La vida es una, hay que tener valor para vivirla, como quieres vivirla. Y otra, cuando ya encuentres ese valor que primero tienes que pasar por un miedo terrible, vívete. No hay nada más grande que amarse a uno mismo. Tienes toda la razón. Vívete. Y pon todos los tapones, eso que ganan los ojos de abajo. Mira, te le que tú vas a un viaje. Sacaste primera, primera. Así. La gente es como es y punto. Cuídense. Gracias a todos por acompañarnos en la noche de hoy. Aquí estuvimos a José Manuel Carvajal de Iván. Es mismísimo. No puedo contigo con ese bolsito. Te lo juro así, porque me vas a dar. No puedo contigo esa habita. Porque la gente siempre. Hay un, hay un, yo, tengo un, yo tengo un amigo mío que es artista y siempre me le dice a la gente. El problema con José Manuel es que ustedes no saben que José Manuel es friki. <risa> José Manuel es friki. Yo, yo era de, de construcción civil, pero a mí siempre me gustaron las artes y letras. <risa> <risa> Gracias, mi amor, por estar aquí. Saludos, mi gente. Aquí está su amigo de siempre, Urbano Yuri DJ, como siempre, pero esta vez venimos con un modo más interesante. Vamos a buscar raíces, entendimiento, incomprensiones y la solución prácticamente a lo que muchas personas se preguntan. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué fue? ¿Cómo pudo ser? ¿Y qué será de José Manuel Carvajal, el Tiger? ¿Cómo está la cosa, mi hermano? Con salud. <risa> y, y, con salud. Y no estoy. Lo que pasa es que eh, no estoy, gente. Mayormente las la personas, los artistas, la gente se enfoca en decir, hablar. Eh, ser basado en las personas en cómo tú crees que 
como decimos nosotros los cubanos, ¿cómo, ¿cómo te compro una simpatía? Ya. Ok. Cuando tú. Es como la frase que dice: no dejas de comprar ropa cara para que la gente piense que tú eres otra persona, que tú nunca vas a ser. Tienes que, cuesta trabajo, pasa tiempo, hay un sacrificio por medio, pero tienes que ser tú. Y eso, cuando tú eres tú, la gente va a valorar lo que tú tienes puesto, lo que tú compras, lo que, porque ya la gente sabe que esa es tu verdad y tú lo sabes. Ve acá, José, eh, tú has sido un ídolo en muchos aspectos para, para esta generación de nuestra y la generación pasada. ¿Cómo, ¿Cómo tú logras hacerle entender a esta generación nuestra que ya no eres el José de antes, que era solo un cascarón? Mira, lo, lo más lo digo, si el mundo rota y la rotación es la que era la vida, por ende lo que está aquí hoy no va a estar aquí mañana. Entonces, para aquella generación yo fui lo que fui porque era mi sueño serlo y era mi deseo serlo así hoy con 36 años quien no me vivió de esa manera no me puede juzgar porque ya yo no estoy en es, ya no soy el mismo yo no estoy en esa generación yo estoy trabajando para la que viene para el que tiene nueve para el que tiene diez para el que tiene ocho para el que tiene siete para el que tiene seis que me lo encuentro todos los días en la calle y, la, y lo primero que hace cuando me ven un lico cuando me ven cualquier lado de esto mira el tal me mira a mí y cómo mira el tal Yo estoy en ese. Ahora. Que tú eh, me conociste de una manera. Disfrútalo. Yo te di eso. Tú lo tienes ahí. Está documentado, está grabado. Existe. Si tú quieres, si tú quieres añorar un sentimiento, búscalo, está ahí. Ahora, ahí, ahí, quería, ahí quería tocar, porque tú anunciaste hace, un tío, hace unos días que se aproxima una gira por los Estados Unidos de Damián y el Tiger. ¿Cómo, Eso, cómo, 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 tú, cómo tú ahora, en, en esta nueva personalidad que, que le brindas a, los, a, a, a las personas que te siguen, cómo tú le brindas un, un yo actual con un fuiste en el pasado? Es fácil. Tengo que ser hipócrita. Tengo que eh, reírme como me reía antes bonito, pero no me reía de corazón. Tengo que, tengo que volver a volverme ese tipo que tuviste tan. Tengo que volverme yo un neandertal para que me vistan. Es decir, involucionar. Amén. Para que me vistas de esa manera para que me hagas de esa manera y para que tú creas que ese es el tipo que tú quieres ser y yo que lo fui te estoy diciendo que no que hay que ser este que es libre de cuerpo y alma y de pensamiento pero tiene seguidores que no que no, que no asimilan eh, eh, tú, tú crees que todo el mundo puede entender a Barete no Claro que no. Porque vino con un propósito. Claro. Hay gente que no me va simplemente y llanamente. Hay gente que no me va a entender ni ahora ni nunca. Porque yo estoy lejos de su capacidad de cómo se ven las cosas. Ahora, ¿Qué? ahora, ¿para qué tú dices eso? ¿Cómo José ve las cosas? ¿Cómo José le hace, le hace entender a esos seguidores que tienes tantos, porque cualquier reacción que tú tienes en redes sociales eh, genera miles de vistas, miles de comentarios, miles de likes? ¿Cómo José le hace entender a ese público de que es esto lo que hay? ¿Esto es lo que quiero ser? ¿O lo aceptas o lo rechazas? Yo voy a hacer la primera pregunta con el respeto de, de la gente que me quiere y que me apoya. No, no. 
eso es, esa gente no tiene nada que ver con, lo, con los normales. Esa gente son eh, los mejores del mundo. Ahorita le estaba diciendo a, a tu esposa. Ese, eh, la, la persona que me tiene aquí. No sé cómo decirte esto, mira. La persona que me tiene aquí me dio un reloj. Me dijo, por este reloj te van a reconocer cuando llegues a donde tienes que llegar. Cuando te pongas a mirar el reloj, te voy a quitar el tiempo. Las cosas que yo te digo son las cosas que tú tienes que hacer. Porque yo te hice así, yo te creé así, para que se haga así. No para que se haga como quiere la gente que se haga. Porque el último que mandé como tuvo el mundo, me lo pusieron en un club. A tú tienes que hacer lo que tienes que hacer y punto. Yo soy lo que soy porque tengo que serlo. Porque detrás de mí o conmigo es algo súper fuerte. Yo no puedo detenerme a explicarle a alguien lo que me dieron. Te voy a poner el ejemplo más real de esto que te estoy diciendo. Toma mi teléfono. Ok, dame tu, eh, un teléfono. Dame tu teléfono más mejor que tú. esto yo no yo no quería hacerlo porque a mí, a, estas cosas a mí sí me hacen daño mi mejor canción es Carta Magna mi segunda mejor canción es gratis tiene un uso benéfico tiene un uso, un uso benéfico y tiene un fin eh, que solo pocos hombres conocen porque cuando te dan cuando te dan esa herramienta cuando te dan ese don que tú lo haces a ver, te preguntan cómo lo hiciste y tú no sabes ¿qué siento? ok mi segunda canción se llama ese de San Yu la hice para que todo lo que se recaude vaya a los niños de San Yu que, que tienen una condición especial te voy a decir donde yo me doy cuenta que la gente está chivada y que yo vine a hacer lo que vine a hacer y lo voy a hacer así se acaba el mundo ok una canción que todo el mundo sabe que si tú das un like tú salvas una vida todos somos conscientes de eso no entro. a mí no me sale esto por la boca ¿qué dice ahí? ¿Cuánto vio tiene eso, tanque? 95 mil vistas. Para las personas que están mirando aquí, se lo enseño. 95 mil vistas. 95 mil Y. Y venimos después con, con una ropa, una marca. Y venimos después con una mala actitud. Y venimos después a hacer las cosas. Que, que no sirven y tú me regalas 20 millones en un video está real eso está, está real ¿Qué, mi hermano? está real está real tú estás chivado yo no déjame preguntarte algo ahora que tú estás metido que estás metido, estás metido en, este, en, este, en este, este concepto así de la conversación el fallecimiento de tu mamá hizo un gran cambio en tu persona, ¿sí o no? Sí. Es lo que te hizo convertirte en esto que eres ahora. 
porque lo que me queda es hacer la hora. Te di la mejor del mundo para que te hiciera el mejor del mundo. Esto por naturaleza se, se tiene que ir un día. Te voy a hacer tan bueno que te voy a arrancar esto del alma sin piedad. Y tienes que hacer lo que viniste a hacer. Yo soy 45, que quiera que se ponga esta bota. Hay algo que viene conmigo que yo le tengo pánico, terror. Cuando me lo dice, me dice, te dije que te hice de la manera en que te hice, para que las cosas sean como tienen que hacerse, no como quieren la gente que se haga. La gente no sabe lo que quiere. Esto tiene que hacerse así. Y, y al último me lo pusieron en una grúa, a ti te van a coger el pelo. ¿Y cómo, 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 cómo convive José con, con un día a día a través de, esta, de este enfoque? Bueno, me, me, no sé. Cuando yo grabé esa canción, ahí me meó y me dijo, yo creo que te llegó el momento. Yo creo que te, te hablaron y te tocaron. Y tú tienes que saber el compromiso de eso. Porque si no, tú no haces una canción así. Por eso es que yo digo, en esa canción, serviste como herramienta siempre, siempre fue mi compromiso. Yo nunca le dio eso en ningún lado, Yuri. Yo grabé esa canción con un en blanco delante del micrófono. ¿Qué experiencia vivida? Javier, eh, estábamos haciendo un B. Estábamos haciendo el B a la tranca. Y sabes que en un momento le digo, busco un birra. Y él salió de Frutti, del proyecto, buscó un birra, lo puso... En, 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 en el Produl yo vine a empezar a ver alguien me llamó me paré, le di un abrazo y me fui y de el otro día terminamos eso, terminamos otro terminamos otro y a mí me dijo eh, me encontré una cosa que no ni, ni no sé ni cuándo hicimos esto era el principio de la canción de Sanju de Sanju La de Mel, algo llega y te dice, Esto. ahora es así. Yo no, a lo mejor no tengo la sabiduría para explicarlo, pero ese algo está aquí ahora mismo con nosotros. Y no le, ese algo no le interesa si yo le, te, le caigo bien al resto o a la otra parte. Es algo me está diciendo. Te dije que el reloj es para que te reconocieran cuando llegaras a ese lugar. Cuando te vea que el reloj influye en tu personalidad, te voy a quitar el tiempo tuyo. Por eso yo no vivo ningún, ningún reloj, ni con cadena, ni con nada. Me volví lo que él quiere que yo sea. Hermano, a, 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 apoyándome en ese punto que tú dices de que, de, de que existe algo que quiere que tú lleves una línea de vida. Mira, yo, disculpa que interrumpa. Cuando yo tenía eh, 20... ¿Cuál es la edad del club? La edad del club. ¿Cuál es la edad del club que dice? Ah, cuando tenía 27. Esto yo nunca lo he contado. Y, y yo creo que es el momento de que la gente sepa cosas que he vivido. ¿Te acuerdas con el tiempo que, que todo el mundo iba a Cancún, que teníamos... Ok, yo fui a Cancún. Yo iba con mi hermano Irán. Y, y cuando estoy saliendo así de las maletas, 
siento que una mano me coge así y me aprieta. Cuando miro, es un americano. Es un rubio de seis pies. Así. Con una camisa cerrada hasta arriba. Y eso que veo mucho, que es como un cuero que, que se ponen así. Sí. Ok. El hombre. Yo miro a aquel tipo, papi. Y yo. ¿Esto es? Papi. Cuidado de un blanco, Hemingway. No te estoy hablando que fue la de Marina, una de Marina. Te estoy hablando de algo que me asustó. Un blanco Hemingway, la mano aquí. Él empieza a hablar inglés. Para arriba, papi. La mano aquí, yo no podía ni moverme, Yuri. Un poquito, está hablando. Un... Y empieza a hablar. Hay una moja al lado de él. Que es mexicana y me dice, ¿tú entiendes? Y yo le digo, pero dile que me suelte. Papi, decirle yo a ese Samuel. Es como haberle dicho, ponte a hacer lo mismo que está haciendo él. La moja se agarra el consorte y empieza a hablar lo mismo que el consorte. Y dirán que está atrás de mí. Papi, es una cosa que no podía ni moverme. Tú oyes cuando tú tienes los sueños esos, que tú quieres correr y tú no puedes moverte. Exacto. Oye, yo no podía ni moverme. Eh, mirando Irán, adelante de mí, mi hermano, siento que la señora me dice, ¿tú entiendes lo que estamos hablando? Después, papi, de casi un minuto, yo en esa situación. <risa> y le dije, si lo último que te pedí fue que me soltaran. Me dijo, ok. Ya le la maleta al hombre. Se la pone ahí. Estamos hablando del aeropuerto. Eso fue en el aeropuerto de Cancún. Vira. Y me dice, eh, viniste a hacer algo muy especial y muy grande. Él te lo acaba de decir. Le dije, yo no entiendo inglés. Y me dijo, ya se te digo. Era así, mira. No fue que me vino a hablar un mojo en el templo de Chabolín. Ni me había un el verdadero Red Next. Hemingway. Que pase, hay, esas cosas sí existen. Para sí me cogió por el hombre, no podía moverme, hermano. Yo no podía moverme. Impresionante eso. Yo no, yo no. Mira tú, yo soy de los que de, yo, prefiero, yo, yo creo en la teoría de la manzana. La postura. Pero también creo que donde, el paraíso estaba donde quiera que estaba yo. <risa> Y mi hermano, yo no, puedo, yo no puedo estar pensando en lo que tú estás pensando como tú me estás viendo. Cuando yo tengo una persona al lado que me está diciendo, acuérdate que si te hice así, es porque tiene que ser así. Y a eso sí le tengo miedo. José, ahora, ahora, tú, tú que estás ahora dentro de este, de, este, de este momento en tu vida, hay porque muchos seguidores se preocupan. Los que te siguen, sí. los que son allegados a ti, las personas que te quieren. Sí. Esta es una pregunta básica y directa. Sí. Antes que más lo pronto voy a decir la última cosa. Yo no estoy acabando con lo que. Yo no estoy acabando conmigo. Como tú, como la gente piensa o lo ve. Yo estoy acabando a través de mí con todo lo que tiene que acabarse. Porque lo que viene es para mejor de todos nosotros. La libertad está aquí. No está en las cosas. Ni en la manera en que se hacen las cosas. Me, das, me, me diste el pie, el pie perfecto para la pregunta que te voy a hacer. Dime. Muchas personas, y tú mismo lo, lo has alegado en muchas directas que has hecho, ¿tienes José un problema con las drogas? Hacerle. Hay gente que es adicta a su mujer. 
y no lo sabe. Somos adictos. Mi hermano, el ser humano es adictivo. La gente tiene que saber también que yo entiendo que a ti te gusta mi música y que tú quieres verme de una manera, pero yo tengo 36 años. Vivo en los Estados Unidos de América. Y cuando quiero hacer algo, los cumplo y los hago. Porque es mi vida. El presidente de este país se llama Barack Obama. Y lo omitió fumé marihuana en la Jai. Porque esa es la vida. Yo tengo, ¿cómo decirte? Mi gusto y mi personalidad. La gente que lo sabe todo y no sabe nada, habló de Cristo. ¿Cómo no va a decir que yo tengo un problema con la droga? No. Yo tengo un problema con todo el mundo. Yo, yo soy el problema. <risa> Porque no estoy en gente y punto. <risa> Perdóname, pero mi hermano, mi hermano ser, que yo tenga los cojones para existir, aunque esté mal, eso es mío. Me gusta y lo estoy consumiendo. Que me haya salido en 25 mil dólares. Hay artistas que idolatran este país, que lo cogen con una menor de edad dentro de un carro y siete rifles y droga. Es su vida. Pero aparte que es su vida. Acuérdate que yo me estoy divirtiendo. ¿Cuál es la parte de divertirme que tú no entiendes? Yo me estoy... Lo mismo que tú haces con tu pareja, con tu consorte, con la misma vida que tú tienes. Tu mismo deseo. Yo también lo tengo. Yo no tengo que ser un ejemplo para ti. Yo tengo que ser feliz en algún momento de mi vida, hermano. ¿Qué hace infeliz a José? Hoy, escúchame, escúchame, no, no me respondas rápido. ¿Qué hace infeliz a José? Primero, la ausencia de lo que más quiero en el mundo. ¿La sufres a día? Y segundo... te esté dando la única herramienta con la que vas a sentirte bien y me juzgues por como lo, por como lo estoy haciendo y no te esté dando cuenta que lo estoy haciendo José, quiero preguntarte algo mano. y esto, esto, esto me, me, tiene, me, tiene, me, tiene, me tiene sensible sí para mí que te estoy entrevistando a ti. Ay. Si tuvieras cinco minutos, hermano, con tu mamá ahora mismo. <ríe> Mi hermano, que fuera José, no el Tiger, no la tranca, no el príncipe. José, ¿qué le diría? Sin, tienes cinco minutos para decirle algo a tu mamá. Lo logramos. Lo hicimos. Se hizo. Yo, yo no, yo no, ni voy a comprar simpatía, ni voy a, a enseñarte los dolores del pacto. Yo te voy a a enseñar la cara tuya. Lo hicimos. Y, no, y nos vamos a ir. Abrazados caminando. A, a donde quiera. Porque se hizo. Leí a él. Una frase súper importante que dice. Solo basta con hacer en este mundo de hombres débiles. Lo que dijiste que ibas a hacer. Era un niño. 
Le prometí a mi mamá ser libre hacer. De todo lo que me encadene. Así sea la vida. Y lo estoy diciendo. Yo pongo un precio. La libertad no tiene precio, ¿sí? Te estoy enseñando a que la gente no te lastime. Así, así me veas con millones de problemas. No me importa cómo tú me ves. No me importa, no me importa saber lo que hay aquí. Pero... Hermano, vi una, una reflexión de Yankee que dice mi palabra es la palabra del Señor que después que sale de mi boca se convierte en un hecho. Después, cuando hay cosas que uno empieza a entender que no puede explicar, pero tiene que revelarse a los demás. Porque el mérito no está en lograrlo. El mérito está en que la forma en que tú lo lograste se vuelve una herramienta para los demás que necesitan lograrlo. Y eso es lo que salva a, la, a las generaciones. Y es lo que mejora a las generaciones. Y es lo que hace que, que mañana sea un presente, por eso se llama real, o ¿cómo, cómo es que se dice esa frase? Eso es lo que hace que mañana la gente no tenga que pensar, no tenga que vivir como yo viví, porque mi sufrimiento resolvió eso. ¿Crees tú? Dile a la gente, Yuri, ¿a dónde van a ir? Dile a la gente, ¿dónde te duele? Yo tengo un dolor aquí, venga esto. Pongo una cámara ahí. Y dile a la gente donde te huele, vemos ocho personas aquí. De dónde lo aquí, no sé. Para que la gente vea, dentro de esta habitación, dónde van a ir a parar los golpes sin querer. ¿Es cierto? Hermano, yo nunca he visto el diablo. Pero he visto a la gente. Es la semejanza. <risa> y hay cosas que no tengo ni el derecho, aunque la sepa. No tengo ni el derecho, ni tengo. ¿Cómo se la, 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 la No es autorización, no tengo la. No, 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 no se me permite, y punto. Pero yo sé con lo que estoy cargando. Yo sé lo que tú estás viendo. Yo sé quién soy. Y a lo que vine. No, no me juzgue. Porque lo tengo que hacer así. Y porque no me interesa lo que tú pienses. Cuando yo sé que lo que yo voy a hacer es un bien para todos. El, mira, el bullying. Te estoy diciendo a la persona que sabe hacer bullying. El bullying es lo más desgraciado que hay en el mundo. Tú sabes cómo una persona cree que es mejor que otra. ¿Cómo? Cuando se empieza a reír. Y aquí todo el mundo está bajo la misericordia del tanque. No hay nadie excepto. No hay una sola persona bajo este cielo que esté excepto de esa misericordia. ¿Crees tú que cuando tú haces, haces tus declaraciones en, tu, en tus redes sociales te entienden? <ríe> Yuri, te dije que tengo que hacerlo así. Porque el único que da y quita me hizo así para que se hiciera así. ¿Quién eres tú? ¿O quién soy yo? Para decirle al que lo hizo todo como es que se hace. Ahora que tú dices eso, 
¿por qué no replicar esto que tú estás mencionando una y otra vez? Como lo hiciste con Carta Magna, como lo hiciste con la hostia, como lo hiciste con, con la hostia de luz que no acaba de salir. Bueno, porque yo no... Eh, Juli. <ríe> si yo soy con Camilar, esta idea, te mandaron a al otro barrio que está al lado de ti. Tu mamá te dijo, tienes que llevar esto allí antes de tal hora. Tú saliste a caminar. Te pararon. Un cosote. El otro que te vio que tenía un pulo. Eh, cuando tú abres los ojos en ese intervalo, se hizo de noche. ¿Vale? Y tu mamá te dijo que a las 11, te dijo a las 8 que tú saliste de tu casa, que a las 11 eso tenía que estar la, eh, en casa de su vida. Pero como tú te desviaste y tú no te concentraste en lo que te dijo la que te trajo al mundo y te concentraste en, en cómo te ven, en el qué dirán, en el consorte, en el mejor amiguito, en el otro mejor amiguito, usted no hizo lo que usted tenía que hacer. Porque la gente está ahí para desvincularte. Es decir, que reconoces que te desvinculas de, de, de lo que realmente es importante. No. Reconozco que la gente trata de vincularte. Y yo empecé la entrevista y donde que yo no estoy gente y punto. <risa> Oye, gracias, mi hermano, por el tiempo. Hermano, seré. Gracias. Cada conversación. A ver, hay una cosa que yo, que yo disfruto mucho y me Te lo dije un día, dos. Le doy, se la voy a Julián, porque es un tipo que no tiene rostro, pero tiene un corazón de pinga. Y te la voy a ti porque viviste lo que viví. De ahí en fuera. Vayan y plantéenlo todo al Congreso. <risa> Oye, nos vamos, nos vamos. Los queremos mucho, los queremos mucho, los queremos mucho. <risa>